Hi all, once again welcome back to another video on this series. This e series le matter video lek ever kum swagatam. Preposition in the varayna series le anjamatta video ani tha. Idena mumbatta videos kana te aalagala description box le jana idena link thetunda. Varay pradana patta vakkalo idena mumbu namlo discuss cheyi thetunda. Atta in or na by poly orlo vakkalo namlo discuss cheyi thodiyo. Iya dia thetu namlo varay adiyo pradana varhi kena. Yeda nam chila Propositions would have to discuss here. A bell or comorical kudi, yea, the eighth lake, swagatam. Adi namuk with in varina proposition de Ubiogan in the Kiana in the Namukunoka with with the Varna Namukaria Namal Sadarana Kude in the Arthurubuikin, a lake Kude, a lingle Kundu in the Arthurukiana Namal with Ubikarla. What are Adiam number some passion of Ubikin de Varula? Uru proposition with the Varina. We use with to denote the instrument with which. That is, we use with to denote the instrument with which. Kriti by Malayala till Paranirinale, Kundu in the Arthotil with the Vuigan. Vidana, we use with to denote the instrument with which with which an action be done. Uri Pravarti, Cheyar Vuichikuna, Uri was two, Uri instrument or Langlindigulum. And then Suja began when he with the Vuigan. Malayala till Paranal, Kundu in the Arthotilana, Namala with the Vuigar or the Kunda. He cut the wood with an axe. Okay. He cut the wood with an axe. Avan Kodali Gunda Madam Murchu. Kodali Kund Kund and Arthatilana Namala with the Vedo Vichikinoda. Okay. He opened the box with a key. With a key. With a key. That is Takul Gunda. With a key. He opened the box with a key. Adeham Avan. Opened the box. Box Turanu. Engineer Turanu with a key. Takolugunda. Or Takolugunda Avan box of petty Turanu. Matudaharnam. He killed a snake with a stick. Avan Uri palm bine kunu. Engineer one other with a stick. Uri vadi gunda. Apo kund enna arthatilana with sadarniat. Sarva sadarniat. The number of some passion on loke. We use with to say in company or presence of somebody or something. We use with to say in company or presence of somebody or something. We use with to say in company or presence of somebody Okay, she lives with her parents. He came with his friends. Okay, he came with his friends. She lives with her parents. She lives with her parents. He came with his friends. I play with her. Uh, my new friends with my new friends ente kootukarude kooda njan kalikunu ente kootukarude koodiyana njan kalikkarullathu allengil njan kalikunu i play with my fr new friends ente pudhiya kootukarkoppam kootukarude koode njan kalikunu kalikkarundu okay idu vyaktigalude koode mathramalla namakku edengil vasthuvin vasthukalude koode ennu arthathilum namakku endu cheyan sadhikkum with use cheyan pattum Okay, I ordered a tea. I ordered a tea. I ordered a coffee with a burger. 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 This is a simple item. Okay, we use with the. We use with to mean having. Possessing Ulla in Arthur Ulla 
ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഹാവി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വിത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു നോക്കൂ ഉദാഹരണം ഐ സോ എ മാൻ വിത്ത് ബ്ലൂ ഐസ് നീല കണ്ണുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടു നീല കണ്ണുള്ള ഐ സോ എ മാൻ വിത്ത് ബ്ലൂ ഐസ് നീല കണ്ണുള്ള ഒരു ആളെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടു ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ദ ഹൗസ് വിത്ത് ദ റിയലി ബിഗ് ഗേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ദ ഹൗസ് വിത്ത് ദ റിയലി ബിഗ് ഗേറ്റ്സ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു എന്താണ് വലിയ ഗേറ്റുകളുള്ള ഒരു വീടാണ് ഇറ്റ്സ് ദ ഹൗസ് വിത്ത് ദ റിയലി ബിഗ് ഗേറ്റ്സ് വലിയ മതിലുകൾ വലിയ ഗേറ്റുകളുള്ള ഒരു വീടാണ് ഇറ്റ്സ് ദ ബിഗ് ഹൗസ് ഓർ ഇറ്റ്സ് ദ ഹൗസ് വിത്ത് ദ റിയലി ബിഗ് ഗേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഹൗസ് വിത്ത് ദ റിയലി ബിഗ് ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഗേറ്റുകളുള്ള ഒരു വീടാണ് ഈ വീട് ഷി വാക്ക് വിത്ത് ടെറിബിൾ ടു തേക്ക് കഠിനമായ പല്ലുവേദന ഉള്ള അവസ്ഥയിലാണ് അവൾ എഴുന്നേറ്റത് അപ്പോൾ കഠിനമായ പല്ലുവേദനയോട് കൂടി അവൾ എഴുന്നേറ്റു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഹാവിങ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വിത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വിത്തിൻ്റെ ഉപയോഗമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നുകൂടി ഡിസ്കസ് ഒന്നുകൂടെ പരിശോധിക്കാം വി യൂസ് വിത്ത് ടു ഡി നോട്ട് ദ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് വിത്ത് വിച്ച് സം ആക്ഷൻ ഡൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ കൂടെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വി യൂസ് വിത്ത് ടു സേ ഇൻ ദ കമ്പനി ഓർ പ്രസൻസ് ഓഫ് കൂടെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കൂടെ ഓ വിത്ത് മൈ പാരൻസ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ ഓക്കെ അതുപോലെ യൂസ് വിത്ത് ടു മീൻ ഹാവിങ് ഉള്ള നീല കണ്ണുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടു ഐ ഹാവ് സീൻ എ മാൻ വിത്ത് ബ്ലൂ ഐസ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഉള്ള എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനും വിത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വിത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിത്തിൻ്റെ പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് കാണണം കാരണം ഇത് കൂടാതെ വിത്ത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്ന ചില പ്രപ്പോസിഷണൽ വെർബുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തും അത് എല്ലാ വാക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രപ്പോസിഷണൽ വെർബുകൾ ഈ സീരീസിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന ആളുകളായത് കൊണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധമായും അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ തരുന്ന വാക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റുകൾ കൂടി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോഴേ ഈ പഠനം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വാക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോറാണ് യൂസ് ഓഫ് ഫോർ ഫോറിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് എന്താണ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് വേണ്ടി അല്ലേ ഏതൊരു മലയാളി മലയാളിയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പി എസ് സി ഡാങ്കിലൂടെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ ഉപയോഗം വേണ്ടി എന്ന അർത്ഥം തന്നെയാണ് വി യൂസ് ഫോർ ടു ഷോ ഹു ഈസ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു ഹാഫ് ഹു ഈസ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു ഹാഫ് അതായത് വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ന അർത്ഥത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കൂ ദീസ് ഈസ് ദീസ് ഈസ് എ ലെറ്റർ ഫോർ യു ഈ കത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ദിസ് ഈസ് എ ലെറ്റർ ഫോർ യു ഈ കത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ദീസ് സീറ്റ്സ് ആർ റിസർവ്ഡ് ഫോർ അസ് ഈ സീറ്റുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് It is a book for children. ഈ പുസ്തകം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വേണ്ടി അപ്പം ഇതാണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം വി യൂസ് ഫോർ ടു ഷോ എ പർപ്പസ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പർപ്പസ് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പറയാൻ അത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ടി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി അവന് വേണ്ടി അവൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ചില പർപ്പസ് പറയാൻ വേണ്ടി ചില ഫംഗ്ഷൻസ് പറയാൻ വേണ്ടി ഫോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു നോക്കൂ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ വാക്ക് ഫോർ എ വാക്ക് ഒന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോയാലോ ലെറ്റ്സ് ഗോ നമുക്ക് പോകാം എന്തിന് ഫോർ എ വാക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇവിടെയും വേണ്ടി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പർപ്പസാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് 
washing clothes clothes alakkan vendi ulladana vastrangal thuni alakkan vendi ulladana appo ivideyum vendi enna arthathil upayogichirikkunu appo idum vendi enna arthathil thaniyana oru purpose allengil oru function parayan vendi ittu okay adutha example nokku we use for to denote a period of time ഏറ്റവും മർമ്മ പ്രധാനമായ ഭാഗമാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും അധികം ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത്ര കാലമായിട്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു കാലയളവ് ഒരു സമയ കാലയളവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഫോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നു പരീക്ഷകളിൽ ദ ഹാവ് ബിൻ ലിവിങ് ഹിയർ ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ ഈ ടെൺ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് വർഷമായിട്ട് അതായത് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ട് അതൊരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമാണ് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമാണ് ഒരു സമയ കാലയളവാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഇത്ര കാലമായിട്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു സമയ കാലയളവ് പറയാൻ വേണ്ടി ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് വർഷങ്ങൾ മാത്രമാണോ അല്ല മാസങ്ങൾ പറയാം ഫോർ ടു മന്ത്സ് ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് ഫോർ സിക്സ് മന്ത്സ് മാസങ്ങൾ മാത്രമാണോ ദിവസങ്ങളും പറയാം മണിക്കൂറുകളും പറയാം okay for 7 days for 20 days for 3 hours 3 manikur aayittu 10 manikur aayittu for 10 hours okay appo idu pole oru dhairgyam ulla kaalagattam ninda kaalagattam nokku he has been ill for 2 days 2 days 2 divasa aayittu nokku she has been working here she has been working here for last 6 uh, months അവൾ കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇത്ര കാലമായിട്ട് എന്ന് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് പക്ഷെ ഇതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞു പോകാം ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് പറയാ ടൈം പറയാൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പറയാൻ ഫോർ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കണം സിൻസ് ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഷി ഹാസ് ബീൻ ഷി ഹാസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഫോർ ലാസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പത്ത് പറയാം ഷി ഹാസ് ബീൻ ലിവിങ് here dash 2010 ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ടു തൗസൻഡ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അല്ല ഇതൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് കൃത്യമായിട്ട് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സമയം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു വർഷം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിൽ എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സിൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ സിൻസ് എന്ന് പറയണം ഓക്കെ she has been living here since uh, 2010 okay idu pole itra kalamayittu enna arthathil period of time aanu parayengil for ubhayikkanam point of time aanu parayengil since ubhayikkanam okay appo idana namukku padikkanulla for inde upayogangal appo endakeya nammal padichu nokkam aadi nammal padichu vendi enna arthathil who is intended to have എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലേ ഫോർ ഹിം ഫോർ ഹർ ഫോർ ഡം അവർക്ക് വേണ്ടി ഫോർ അസ് നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേണ്ടി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പർപ്പസ് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അല്ലേ ഫോർ എ വോക്ക് ഒന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടി ആ അർത്ഥത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെറുപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പർപ്പസ് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു കൂടാതെ ഇത്ര കാലമായിട്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിലെ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ പത്ത് കാലമാ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോറിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇനി നമുക്ക് ഓഫിൻ്റെ ഉപയോഗം പഠിക്കാം ഓഫ് എന്താണ് ഓഫിൻ്റെ ഉപയോഗം ഓഫും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗം തന്നെയാണ് ഓഫ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് സാധാരണ ഓടി വരിക ഡേ അല്ലേ ഡേ ഓഫ് ഹിം അവൻ്റെ ഓഫ് ഹെർ അവളുടെ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം പി എസ് സിയുടെ ആംഗിളിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് പ
of is used to show a connection or a connection parayan venditt adu thaniyana ipo njan paranadu le ende enna arthathil nammal malayalathil parayarundu edengilum oru sangathiyude endinte engilum okay ende enna arthathil parayan nammal upayogikkarundu appo ivide onnu nokku the roof of the car car in day car in the roof car in the melkura the title of the book pustakathinte pustakathinte title talakatta allengil per the name of the game game inde le kaliyude per appo ivide kaliyude appo inde malayalathil parayanengil inde yude enna arthathil okkiyana ഓഫ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതായത് കണക്ഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും കണക്ഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ്റെ യുടെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവൻ്റെ അവളുടെ എന്ന അർത്ഥത്തിലൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഓഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗമാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കൂ ദിസ് ഇസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഇത് കുടുംബത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി ഓഫ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം നോക്കാം യൂസ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് എന്തിനാ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആൻ എമൗണ്ട് ഓർ നമ്പർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എമൗണ്ട് ഓർ നമ്പർ പറയാൻ വേണ്ടി ഓഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ എമൗണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ബോട്ട് ടു കപ്പ് ഓഫ് മിൽക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാല് ഇവിടെ അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അല്ലേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എമൗണ്ട് അളവ് അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഓഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എ കപ്പ് ഓഫ് മിൽക്ക് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇവിടെ കപ്പ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗാതേഡ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗാതേഡ് ഒരു വലിയ സംഘം വലിയ സംഘം ആളുകൾ ഒത്തുചേർന്നു കൂടി ഗാതേഡ് ഓക്കെ അപ്പം ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ അളവുകൾ എമൗണ്ട് നമ്പർ പറയാൻ വേണ്ടി ഓഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഓഫിൻ്റെ ഉപയോഗം നോക്കാം ഓഫ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സർട്ടൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് സച്ചാസ് ചില എക്സ്പ്രഷൻസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേത് എക്സ്പ്രഷൻസാ ചില സ്ഥിരമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചില എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് ഓഫ് യു ടു ഇൻവൈറ്റ് മീ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് ഓഫ് യു ടു ഇൻവൈറ്റ് മീ നൈസ് ഓഫ് യു നൈസ് ഓഫ് യു അതൊരു പ്രയോഗം നൈസ് ഓഫ് യു നൈസ് ഓഫ് യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അത് അതങ്ങനെ ഭാഷയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരു ശൈലിയാണ് ഒരു ഫ്രീസാണ് അതേപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ഗുഡ് ഓഫ് യു ഗുഡ് ഓഫ് യു ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ഓഫ് യു ടു കം നീ വന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം It was good of you to come. It was good of you to come. It was good of you to come. It was generous of you. Good of you to come. It was generous of you. It was generous of the man to pay for lunch. It was generous of the man to pay for lunch. It was generous of the man to pay for lunch. It was generous of the man to pay for lunch. It was generous of the man to pay for lunch. വളരെയധികം ജനറസ് ഓഫ് ആണ് ഓക്കെ ജനറസ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം അതൊരു സ്ഥിരമായ ശൈലിയാണ് സ്റ്റുപ്പിഡ് ഓഫ് മറ്റൊരു ശൈലിയാണ് സ്റ്റുപ്പിഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റുപ്പിഡ് ഓഫ് ഹിം ടു ലീവ് ദ വിൻഡോ ഓപ്പൺ സ്റ്റുപ്പിഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മഹാവിഡ്ഡിയാണ് ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റുപ്പിഡ് ഓഫ് മഹാ അബദ്ധമായിപ്പോയി എന്ത് ടു ലീവ് ദ വിൻഡോ ഓപ്പൺ അവൻ ആ വിൻഡോ ജനല തുറന്നിട്ടത് മഹാ അബദ്ധമായിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പം നൈസ് ഓഫ് യു ഗുഡ് ഓഫ് യു ജനറസ് ഓഫ് സ്റ്റുപ്പിഡ് ഓഫ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ചില സർട്ടൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ വരി സാധാരണ വരാറുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ചില വെർബുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെർബൽ ഫ്രേസുകൾ നമ്മൾ പിന്നീട് അവസാനം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ചില അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് നോക്കാം ഓഫ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ സം അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ashamed of aware of alengil unaware of idokke idokke chila adjectives aanu ee adjectives inde kooda eppozhum off undayirikkum appo idonnu oru randa moonu thavana onnu aavarthichu vaichal ee shaili ningada manasil undavum 
പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഫ്രൈഡ് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ഓഫ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാകും അഷൈംഡ് കണ്ടാൽ ഇപ്പുറത്ത് ഓഫ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാകും അവെയർ കണ്ടാൽ ഇപ്പുറത്ത് ഓഫ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാകും നോക്കൂ ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ഫോണ്ട് ഓഫ് ഇത് ഒരുപാട് തവണ പരീക്ഷിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഐ ആം ഫോണ്ട് ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഈ ഒരു കാര്യത്തോട് ഞാൻ ഭയങ്കരധികം എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണത് ഐ ആം ഫോണ്ട് ഓഫ് ദ മൂവീസ് സിനിമകൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് ഐ ആം ഫോണ്ട് ഓഫ് യു നിന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഫോണ്ട് ഓഫ് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് ഫോണ്ട് ഓഫ് പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും വരാറുള്ളൊരു വാക്കാണ് ഷുവർ ഓഫ് സട്ടൺ ഓഫ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയോഗമാണ് ഓക്കെ ടയർഡ് ഓഫ് ആകെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ടയർഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയാം ഈ പറയുന്ന അബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അഫ്രൈഡ് ഓഫ് അഷൈംഡ് ഓഫ് അവെയർ ഓഫ് അൺ അവെയർ ഓഫ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ഫോണ്ട് ഓഫ് പ്രൗഡ് ഓഫ് ഷുവർ ഓഫ് സട്ടൺ ഓഫ് ടയർഡ് ഓഫ് കുറച്ച് നേരം ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചാൽ ഈ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറയ്ക്കും ഇതിലേത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഓഫാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നാക്ക് നമ്മളോട് പറയും ഒറ്റ വായനയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരും ആ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളതിനെ മനസ്സിലാക്കുക അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ സട്ടൻ വെർബ് ചില വെർബുകളുടെ കൂടെ ഓഫ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട ക്ലാസ് സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊമൻ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓഫ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ സർട്ടൻ വേർബ്സ് ചില വെർബുകളുടെ കൂടെ ഓഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അക്യൂസ് അക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഓഫ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അക്യൂസ് സംബഡി ഓഫ് സംതിങ് ഓക്കെ ഹി വാസ് അക്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ ഓഫ് ഡാഷ് ഹി വാസ് അക്യൂസ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റീലിങ് മോ അദ്ദേഹം മോഷണം ആരോപിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു കുറ്റകൃത്യം ആരോപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അക്യൂസ് അക്യൂസ്ഡ് ഹിം ഓഫ് ഏതെങ്കിലും അതായത് മോഷണമാണെങ്കിൽ മോഷണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കൊലപാതകവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ആ കാര്യം ഇപ്പോൾ അക്യൂസിൻ്റെ കൂടെ അക്യൂസ് ഓഫ് എന്നാണ് പറയുക കംപ്ലെയിൻ ഓഫ് ഡ്രീം ഓഫ് ഹിയർ ഓഫ് റിമൈൻഡ് സംബഡി ഓഫ് റിമൈൻഡ് ഓഫ് റിമൈൻഡ് ഓഫ് സം വൺ ഓർ സംതിങ് ഓക്കെ തിങ്ക് ഓഫ് ലെറ്റ് മി തിങ്ക് ഇറ്റ് ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കട്ടെ തിങ്കിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും തിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിൻ്റെ കൂടെ ഓഫ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് തിങ്കിൻ്റെ കൂടെ ഓഫ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ചില വെർബുകൾ സർട്ടൻ വെർബുകൾ സർട്ടൻ വേർബ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പ്രത്യേക വെർബുകളുടെ കൂടെ ഓഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊരിക്കലും നമുക്ക് പിരിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കില്ല ഈ വാക്കുകൾ കണ്ടാൽ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഓഫ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ചില പ്രപ്പോസിഷണൽ വേർബുകളാണ് പ്രപ്പോസിഷണൽ വേർബ്സ് ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഈ സീരീസ് തീരുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഒരു അധ്യായം ഉണ്ടാവും പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട അധ്യായമായ ആണ് അവസാനത്തെ അധ്യായം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓഫിൻ്റെ പ്രയോഗം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓഫ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഷോ കണക്ഷൻ അതുപോലെ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആൻ എമൗണ്ട് ഒരു നമ്പർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഒരു നമ്പർ അല്ലേ എ കപ്പ് ഓഫ് മിൽക്ക് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സർട്ടൻ എക്സ്പ്രഷൻ സച്ചാസ് നൈസ് ഓഫ് യു ഗുഡ് ഓഫ് യു പോലെയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ കൂടെ ഓഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓഫ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ലൈക്ക് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് അഷൈംഡ് ഓഫ് അവെയർ ഓഫ് പോലെയുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ കൂടെ ഓഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓഫ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ സർട്ടൻ വേർബ്സ് ലൈക്ക് അക്യൂസ് ഓഫ് കംപ്ലൈൻ ഓഫ് ഇതുപോലെയുള്ള ചില വെർബുകളുടെ കൂടെയൊക്കെ ഓഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ കൂടി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ടു യൂസ് ഓഫ് ടു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ഈ ടുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോ
ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ടു ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് സാധാരണ ടുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ എന്ന നിലയിൽ ടുവിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ടുവിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ എന്ന നിലയിൽ ടുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനോ ഒരു ഡിറക്ഷനോ പറയാൻ വേണ്ടി ടു ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ഹി റാൻ ടു സ്കൂൾ ഇവിടെ ഡിറക്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കാം എങ്ങോട്ടാണ് ഓടിയത് ഷി റാൻ ടു സ്കൂൾ അവൾ സ്കൂളിലേക്ക് ഓടി സ്കൂളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഷി റാൻ ടു സ്കൂൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിറക്ഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ടു ദുബായ് ഇതെൻ്റെ ദുബായിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പാണ് എൻ്റെ ദുബായിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ടു ദുബായ് ദുബായിലേക്കുള്ള ലേക്ക് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിറക്ഷൻ പറയാൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ടു ഷോ ദ എൻഡ് ഓർ എ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ റേഞ്ച് ഓർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൻ്റെ ഒരു സമയകാലയളവിൻ്റെ എൻഡ് പറയാൻ അതിൻ്റെ പരിധി പറയാൻ വേണ്ടി ടു ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വി വർക്ക് ഫ്രം മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ ഞങ്ങൾ മൺഡേ മുതൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ ടു സാറ്റർഡേ വരെ അപ്പോൾ വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പീരീഡിൻ്റെ ലിമിറ്റ് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പീരീഡിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി ടു ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഐ തിങ്ക് ഷീസ് ട്വൻ്റി ടു ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഷി ഈസ് അവക്ക് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ വയസ്സുണ്ടെന്നാണ് വരെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ടു ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അവിടെയും ഒരു ലിമിറ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു റേഞ്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ റേഞ്ച് ഒരു റേഞ്ചിൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടുവിൻ്റെ അടുത്ത ഉപയോഗത്തിലേക്ക് പോകാം വി യൂസ് ടു ടു ഷോ ദ പേഴ്സൺ ഓർ എ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഓർ റിസീവ് സംതിങ് അതായത് ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഒരു വസ്തു സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ടു കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഐ ഗേവ് ദ കീ ടു രാജു ഞാൻ കീ രാജുവിന് കൊടുത്തു മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ടു ഉപയോഗിക്കുന്നു ഐ ഗേവ് ദ കീ ടു രാജു അതാണ് പറഞ്ഞത് ദ പേഴ്സൺ ഓഫ് തിങ് ദറ്റ് റിസീവ് സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോ വസ്തുവോ ഇവിടെ ആരാ രാജു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് കീ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഐ ഗേവ് ദ കീ ടു രാജു ഞാൻ രാജുവിന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ന് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ടു ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റൊരു എക്സാമ്പിള് ഐ ഗേവ് ദ പെൻ ടു മൈ സൺ ഞാൻ പേന എൻ്റെ മകന് കൊടുത്തു ടു മൈ സൺ എൻ്റെ മകന് ന് മലയാളത്തിൽ ന് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ആണ് ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിള് ഐ എം റിയലി ഗ്രേറ്റ് യു സോറി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു യു ഞാൻ നിന്നോട് ശരിക്കും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് നിന്നോട് ശരിക്കും നന്ദിയുണ്ട് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ നിന്നോട് എനിക്ക് ശരിക്കും നന്ദിയുണ്ട് ഐ എം റിയലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു യു ഓക്കെ നാലാമത്തെ ഉപയോഗം ടുവിൻ്റെ അത് വി യൂസ് ടു വിത്ത് സെർട്ടൻ വേർഡ്സ് ഇൻ കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ചില വാക്കുകൾക്കൊപ്പം എപ്പോഴും ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷ പി വൈ ക്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും അധികം ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് പ്രിഫർ ടു സീനിയർ ടു ജൂനിയർ ടു സുപ്പീരിയർ ടു എൽഡർ ടു എറ്റ്സെട്രാ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എൽഡറിൻ്റെ കൂടെ ടു ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഓൾഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഉണ്ടാവില്ല ഓൾഡർ ദാനാണ് ഓക്കെ ഓൾഡറിൻ്റെ കൂടെ ദാനാണ് ഉപയോഗിക്കുക എൽഡർ ടു ഓൾഡർ ദാൻ എൽഡർ ടു ഓൾഡർ ദാൻ അപ്പോൾ പ്രിഫർ ടു ജൂനിയർ ടു സീനിയർ ടു സുപ്പീരിയർ ടു എൽഡർ ടു ഇതുപോലെ കുറച്ച് അധികം വാക്കുകളുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കമ
ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു കാലിക്കറ്റ് കാലിക്കറ്റ് കോഴിക്കോട്ടിലേക്ക് ടു കാലിക്കറ്റ് കോഴിക്കോട്ടിലേക്ക് അവിടെ ഡിറക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടു ഷോ ദ എൻഡ് ഓർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ റേഞ്ച് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു റേഞ്ചിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിധി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവനൊരു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അമ്പത് മുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുണ്ടെന്നാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ചിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി യൂസ് ടു ഷോ ദ പേഴ്സൺ ഓർ തിങ് ദാറ്റ് റിസീവ് സംതിങ് ഐ ഗേവ് ദ പെൻ ടു രാജേഷ് അവിടെ ടു രാജേഷ് ഒരാൾക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്നർത്ഥത്തിൽ ടു ഉപയോഗിക്കുന്നു വി യൂസ് ടു വിത്ത് സെർട്ടൻ വേർഡ്സ് ഇൻ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി കമ്പാരിറ്റ് ഡിഗ്രിയിലെ സെർട്ടൻ വേർഡ്സ് അതായത് പ്രിഫർ ടു സീനിയർ ടു അല്ല ജൂനിയർ ടു അത്തരത്തിലുള്ള ചില കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലെ ചില ഫോംസിൻ്റെ കൂടെ ടു ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് ടുവിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ വാക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചില പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നാല് ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നോക്കൂ ഐ പ്രിഫർ നോവൽ ഡാഷ് ട്രാവലോക്ക് മെയിൽ വാടൻ പരീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ഒന്ന് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒന്ന് കൊമൻറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അർജുൻ ഹാഡ് ബിൻ ലിവ് ഹിയർ ഡാഷ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ സീൻസ് ഉണ്ട് ബി ഫോർ ഉണ്ട് സി ബി ഫോർ ഉണ്ട് ഡി ബൈ ഉണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആർ യു അഫ്രൈഡ് ഡാഷ് സ്പൈഡേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ചോദ്യമാണ് വിത്ത് എബൌത്ത് അറ്റ് ഓഫ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഐ ഓപ്പൺ ദ ബോട്ടിൽ ഡാഷ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ ഒരു എൽ ഡി സി ചോദ്യം എറണാകുളം ഓപ്ഷനിൽ വിത്ത് ഉണ്ട് ബൈ ഉണ്ട് ഓൺ ഉണ്ട് എബൌട്ട് ഉണ്ട് ഏതാണ് ശരിയായ ആൻസർ നിങ്ങൾ ആൻസർ ഈ നാല് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഐ പ്രിഫർ നോവൽസ് ഡാഷ് ട്രാവലോഗ് ഐ പ്രിഫർ പ്രിഫർ നോവൽ പ്രിഫർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു പ്രത്യേക വാക്കാണ് പ്രിഫർ ഇത്തരം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളുണ്ട് പ്രിഫർ ജൂനിയർ സീനിയർ പോലെയുള്ള ഇൻഫീരിയർ സുപ്പീരിയർ പോലെയുള്ള ചില വാക്കുകളുടെ അവസാനം ആറിൽ അവസാനിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ അവയുടെ കൂടെ ടു ആണ് വരിക ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയുത്തരം ഓക്കെ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അർജുൻ ഹാഡ് ബീൻ ലിവ് ഹിയർ ഡാഷ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പറയാൻ വേണ്ടി പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഫോർ ആണ് ഫോർ എന്നാൽ അതൊരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണെങ്കിൽ സിൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം അതൊരു വർഷമല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലയളവാണ് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആണ് ശരി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഇത് വല്ല വർഷമൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സിൻസ് ശരിയാകുമായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ആർ യു അഫ്രൈഡ് ഡാഷ് സ്പൈഡേഴ്സ് ആർ യു അഫ്രൈഡ് ഓഫ് സ്പൈഡേഴ്സ് അഫ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കറിയാം അഫ്രൈഡിൻ്റെ കൂടെ ഓഫേ വരൂ അല്ലേ യെസ് അതൊരു പ്രപ്പോസിഷണൽ ഫ്രൈസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രപ്പോസിഷണൽ വേർബാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഐ ഓപ്പൺ ടു ദ ബോട്ടൽ ഞാൻ ബോട്ടിൽ തുറന്നു എന്തുകൊണ്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ നോക്കൂ വിത്ത് ഉണ്ട് ബൈ ഉണ്ട് ഓൺ ഉണ്ട് എബൌട്ട് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ അറിയാം വിത്ത് ആണ് ശരി ഉത്തരം എന്തുകൊണ്ടാണ് വിത്ത് ശരിയാകുന്നത് കൊണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കൊണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്
അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പ്രപ്പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ചോദ്യമെങ്കിലും ചെയ്യണം ഒരു ഇരുന്നൂറ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിലും ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി പരീക്ഷ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇരുന്നൂറല്ല അതിൽ കൂടുതൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളിതാ ജാഫേഴ്സ് പി എസ് സി ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക അവിടെ പ്ലസ് ബൂസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെഷനിൽ പോയിട്ട് മാക്സിമം പി വൈ ക്യു ടോപ്പിക് വൈസ് പി വൈ ക്യു ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രൊപ്പസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ ധാരാളം കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കാണാം ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ